Hej folk och välkomna tillbaka till en ny G Fuel smakstaft video. I den videon här ska vi testa ut G Fuel kaffesmaken och ja det är en jävla G Fuel kaffesmak och allting. Du skulle kanske tro att typen ting som kaffe och G Fuel inte passar alltid lag men år och stund så gjorde det. Det har brukt väldigt lång tid på att utveckla den här smaken här och det ser ut som att det är mycket vill gilla nu för att vara väldigt nöjd med resultatet. Som vi tror man tog på att bli. Så smaken vi ska testa idag är då alltså G Fuel French Vanilla. Allra först nu ska vi testa den med vatten här och ja vi ska testa den med både vatten och mjölk. Jag har en blandat med mjölk och ett självskap med där borta. Men vi testar vatten först och det här är ju arguably en av Gifield smakarna som passar bäst. Så brukar vi med fler ting än kun vatten. Både mjölk, vatten, alternativ till på mjölk. Jag ska komma mer in på relationer och vi kan prova att blanda ner dem här senare. Men nu först och främst ska vi testa den med vanlig vatten. Det är kun Gifield kaffepulver uppe här och vatten. Det är förresten och kallt vatten. Ja du skulle kanske tro du kunde bara mat det här för det är kaffe och sånt. Men jag tror det är det mer för is, kaffe och mjölk. Her, fordi jeg prøvde å varme opp vatten i kokte vatten og blandet det med G-Fuel kaffepulveret. Og jeg vet ikke om det kan være at de bare fucket opp med mengden varme det var, men det var liksom bare sånn enten var det for varmt, og så når jeg vant at det akkurat ikke var varmt nok lengre, da fant det bare ekkelt og alt for lunka. Så jeg tror det her bare egentlig burde være kaldt, men jeg hørte fra redigeren min Eskel at å blande det med varm melk tidligere så godt, og det har jeg ikke prøvd. Jeg kommer ikke til å gjøre denne videoen her heller, men jeg har i hvert fall hørt at det kan være godt, så prøv gjerne det om du vil det. Kaldt vatten, G-Fuel kaffepulver, let's go! Veldig smak hadde finnet ut kaffe, for å si det sånn. Absolutt ikke noe annet. Men jeg skulle på en måte ønske kaffesmaken var litt sterkere. Det var litt mer crisp, om det er mening. Det var kanskje litt sånn, det smaket litt utvasket av kaffe. Den er egentlig mange typer iskaffe som kan bare smake sånn som det er også da. Men igjen så er det mange typer iskaffe som ikke er like glad i og sånt også. Og det er jo gjerne de smakere som ikke er like glad i. Den blir litt for tynn. Den har et litt stikk av en merkelig ettet smak. Så nå starter jeg med det negative her da, fordi dessverre det er typen smak der du på en måte merker de negative tingene fort, fordi de skilles veldig ut. Men det betyr ikke at det ikke er positive ting med den, det er definitivt positive ting med den, og der er ikke en dårlig smak på noen måte. Det har vært jo French Vanilla, så det er jo sikkert basert på sånn type fransk kaffe, blant annet vanilje og sånn, ikke sant? Og du kjenner definitivt vanilje i smaken blant annet med kaffe, ikke sant? Hvis du har kjøpt for eksempel Coca-Cola sin Monster Ice Coffee, med salt i caramel eller hva faen det er til. Jeg tror jeg testet dette i en annen video, litt usikker da. Uansett, det smaker hva enda litt sånn. Jeg skulle ønske at det bare fattet litt mer kaffe da. Liksom alle tingene de har der, at det bare var forsterket litt på en måte. Så med vatten så blir det kanskje litt sånn... Jeg er litt usikker, det er en veldig vanskelig smak å beskrive. Liksom den er god hvis du liker kaffe, så kjøp den her for all del. Jeg tror virkelig at det er typen smak som kan unite både kaffedrikkere og G-Fuel-drikkere, liksom. Det er liksom midt på treet. Ganske så bra, ganske så accurate her. Det er flott og bra, liksom. Det er bare... Jeg vet ikke, det er ikke sikkert alle synes de negative tingene i synes er negativt. Det er negativt en gang. Men da nødvendigvis. Men jeg merker det litt bare med å holde plagene litt. Så jeg tror vi ville gitt G-Fuel French Vanilla med vatten en fem av ti. Jeg tror fem av ti er ganske greit, fordi det er etter alt har litt mulighet for subjektive meninger, og det er i tipp av det her en smak som kommer til å være veldig, veldig subjektiv. Men uansett, vi har den også med melk, så vi skal teste ut det også nå. Alright, da har vi litt melk i min Shake Your Cup nummer to her, blandet med kaffe G Fuel, obviously. Ja, let's go. Jeg synes faktisk den er bedre med melk, en god jævla del også. Første gang jeg drakk den her, for en stund tilbake, så synes jeg at den var veldig god med veidele. Men for some reason så får jeg så ikke faktisk vatten og overraskende nok. Mange av dem som jobber i Deep Fuel har sagt at de gjør det. Men jeg nevner at faktisk sånn, kaffesmaken med vatten av første gang jeg drakk den var veldig god. Men jeg vet ikke, det er bare de negative små tingene som stikker litt for sterkt her og der. Så vi tenker litt for masse over, som gjør at jeg ikke klarer å nyte den fullt like masse med vatten her. På en måte blir kaffesmaken veldig dempet ned, men det du faktisk kjenner av den blir på en måte sterkere, om det er mening med melk. Fordi melka har en tendens til å dempe ned ting en del, på grunn av at det er masse tjukkere enn vanlig vatten. Det er jo forresten at G-Fuel smaker masse tjukkere generelt enn vanlig G-Fuel også. Det er ikke sånn at det blir kjønk i eller noe sånt, om du blir kjimret om det. Men kaffepulveret, det er en annerledes type G-Fuel pulver. Jeg kan egentlig vise pulver også, det ser veldig annerledes ut. Ok, så hvis vi åpner opp her, så vi får en fin vinkel på der da. Ja, ok, så jeg vet ikke helt hvor godt man ser det her. Men det er veldig sånn brunt og kornet på en annen måte enn vanlig G-Fuel-pulver. Mest vanlig pulver er jo kvitt. Eller kanskje litt blå eller rosaktig og sånn. Men det er veldig brunt. Se hvordan det er litt lyst ut på kameraet, men det er veldig brunt og kornet. Jeg burde kanskje være i framen når jeg snakker. Altså, jeg gjør nesten ikke lukt i samme gang, og jeg bare kjenner det en sterk lukt av kaffe på lang vei. Så det er i hvert fall bra for dem som bryr seg om lukt. Jeg vet ikke helt hvorfor folk bryr seg om det, men det er tydelig sånn ting for folk synes det er veldig bemerket for svært det med G-Fuel. Det er meg og jeg drakk og feilt opp fokuset mitt på topp i dag også, det må jeg bare si. Holy shit. 
Söt att ni var nilla och samma gott framåt. Nej, i vart fall får jag sätta den här med mjölk och göra omstampe, rätt och slett. Var mjölk hörs väl inte sånt ut så jag tänkte prova det sån off camera när det för tid en dag och jag om får andra folk prova det och. Jag kan prova det själv annan om men jag har hört att det är gott. Jag har också provat att experimentera med den smaken här och det här är arguably smaken du kan experimentera mest med faktiskt. Jag har sett jag har både provat själv och jag har sett folk på Twitter och sånt. Ha liksom whipped cream och på om man så har vatten eller mjölk eller lite av varje del jag går och kombinerar det. Så det är faktiskt inte så värst heller. Men jag kan ta whipped cream och på det igen. Pulver upp i obviously. Choklad, saus, vanilje, saus. Ska inte sänka på liksom. Lite strössel. Det är väldigt många tipping som går an och blanda här. Och du shakar det samman liksom. Så det kommer bli väldigt, väldigt gott. Jag tror det finns ut att det kan smaka den här best når de går litt sånn en ekstra mil da, for å blande litt flere ting opp i. Da blir det en sånn, det blir basically som en eventyrlig god frappe, basically. Det er en sånn Starbucks nivå. Apropos Starbucks, jeg synes den custom-lagde koppen, shaker-cupen til denne smaken her. Jeg har ikke den, men hvis Eskild kan legge den et bilde av den nå. Den er veldig sånn Starbucks-inspirert på Fargon sin side, det er veldig kult. Det er bare noe jeg vil påpeke der. Anyway, jeg føler at jeg kan sude litt på å forklare det her, men igjen, fem og ti, det er en veldig syv viktig smak. Det kan hende du elsker den, det kan hende du hater den, det kan hende du bare synes den er helt ok. Jeg vet ikke at, altså for min del, så drikker den av og til. Det er veldig godt å drikke om morgenen, liksom. Og vi først drikker dyrfull om morgenen. Det er mange som liker ljus og sånn, jeg er tropisk ljus faktisk, så den er veldig god om morgenen. Og den som liker å drikke kaffe om morgenen da, det finner til trikk French Vanilla da. Det er faktisk veldig godt å være våkne opp og ta seg en shaker cup med French Vanilla, så anbefaler jeg å starte det i hvert fall. Jeg har sett, fortell meg gjerne hva dere synes om denne smaken her. Om dere har prøvd den, så er gjerne hva dere har lyst til at vi skal teste ut i andre smakstest videoer, skriv det i kommentarfattet. Og det er sagt, takk for at dere så på, trykk abonner, bli med i vinteren med en i dag, og så snakkes vi i neste stream eller video. Ha det bra!